हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्सटी जी के ट्रिक्स फ्रेंड्स एजुकेशन के इस चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स आज हम पढ़ रहे हैं आईईटी ठीक है आईटी की इस सीरीज में हम पढ़ेंगे माइक्रोफोन तो साउंड मेजरमेंट बाय कैपेसिटी माइक्रोफोन ये आपका आज का क्वेश्चन है यहाँ से हम दो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चलिए फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि धारिता माइक्रोफोन ट्रांसट यूजर क्या होता है ये हिंदी वाले हेडिंग डालेंगे और इंग्लिश वाले लिखेंगे साउंड मेजरमेंट बाय कैपेसिटी माइक्रोफोन ओके इमेज के माध्यम से हम लोग हमेशा से डिस्कस करते आए हैं आज भी वही से डिस्कस करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने ये साउंड मेजरमेंट बाय कैपेसिटी माइक्रोफोन का एक इमेज आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है ओके तो इमेज को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से रेड कलर का दबाकर आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आपकी क्लासेस जो कि छूट जाएंगी तो आप सबसे पहले यहां पर वीडियो के नोटिफिकेशन को तुरंत जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा चलिए फ्रेंड्स उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप सी की तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप सी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप ये कमेंट कीजिए कि आपकी ब्रांच क्या है और आपका नाम क्या है चलिए फ्रेंड्स साउंड साउंड मेजरमेंट बाय कैपेसिटिव माइक्रोफोन होता क्या है देखिए इसके अंदर कुछ ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं मैं आपको सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर मेजर करा देता हूँ देखिए फ्रेंड्स ये इमेज आपको बहुत ध्यान से देखनी है और इसी इमेज को आपको एग्जाम के अंदर भी बनानी होती है ठीक है देखिए इसके अंदर जो डिवाइसेस होती हैं वह क्या क्या होती हैं ठीक है इसके अंदर एक इंसुलेटर होता है एक इधर और एक इधर इसके बीच के अंदर जो ये ब्लैक वाला पोल होता है फ्रेंड्स ये आपका डायफ्राम होता है ये आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि अगर आप डायफ्राम नहीं जान पाएंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो आपको याद रखना है ये आपका ये प्लेट और ये आपकी सेकंड प्लेट ये आपका क्या होता है इंसुलेटर होता है और इन दो इंसुलेटर के बीच में आपका एक डायफ्राम लगा होता है इसी तरह से आपको थ्योरी को लिखना है कि इंसुलेटर के बीच में एक डायफ्राम लगा होता है और जिस डायफ्राम के जो बाहर ये इंसुलेटर होता है इससे कनेक्टेड एक फिक्स प्लेट होती है ओके तो मैं आपको अभी थ्योरी भी डिस्कस कराऊंगा फिलहाल के लिए आप थ्योरी देखिए देखिए फ्रेंड्स ध्वनि मापन धारिता माइक्रोफोन ध्वनि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कि साउंड मेजरमेंट बाय कैपेसिटिव माइक्रोफोन का जो उपयोग है ये आपका ध्वनि मापन के लिए किया जाता है इसमें भी अन्य समांतर प्लेटें धारिता ट्रांसड्यूजर्स की भांति एक स्तर प्लेट तथा दूसरी गति प्लेट होती है यानी कि इसमें जो प्लेट होती है ये आपका एक गतिशील प्लेट होती है और एक आपका स्थिर प्लेट होती है ठीक है स्थिर दूसरी गति कर सकने वाली एक डायफ्राम प्रयोग होता है यानी कि इसके अंदर जो डायफ्राम लगा होता है यही आपका ट्रेवल करेगा ओके डायफ्राम पर ध्वनि दाब यानी कि साउंड का जब प्रेशर पड़ेगा इस पर तो इस पर ही प्रयुक्त किया जाएगा तो डायफ्राम जो है वह स्त्री प्लेट के मध्य दूरी में परिवर्तन आ जाता है ये देख लीजिए जैसे ही इस पर ध्वनि दाब पड़ता है तब डायफ्राम का जो सेकंड इंसुलेटर यहाँ पर फिक्स प्लेट होती है इसके और इसके अंदर आपको एक डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा और इस डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस डिस्टेंस को हम लोग यहां पर डी से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है लेक्चर को तीन बार देख लेना आपको जरूरत ही नहीं है दूसरी बार पढ़ने की ओके तो डायफ्राम पर जब ध्वनि दाब प्रयुक्त किया जाता है तो डायफ्राम पर स्त्री प्लेट के मध्य दूरी में परिवर्तन आ जाता है जिसको हम लोग री से रिप्रेजेंट करते हैं इसके फलस्वरूप जो ध्वनि की धारिता जिसको हम लोग सी में परिवर्तन होता है ठीक है ध्वनि की धारिता सी में परिवर्तन होता है अभी मैं आपको इसका इक्वेशन दिखाऊंगा ठीक है बी इक्वल टू ई एफ साइलन पी ए स्क्वायर अपॉन थर्टी टू डी टी ये आपको अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में भी समझाऊंगा ठीक है तो इसको जो हम लोग ध्वनि का दाप कहते हैं इसको एसपी के हमारा ये अनुपाति होता है यानी कि इसके अब समानुपाति होता है ठीक है तो इसमें अभी आप लोग ये सारी चीजें देख लीजिए मैं आपको भी आपको डिस्कस करता हूं अगले पॉइंट्स की ओर तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो धारिता है संधारित की धारिता में जब परिवर्तन उत्पन्न होने से उसके क्रॉस विभाग पर ड्रॉप का मान परिवर्तित हो जाता है इससे जो कैपेसिटर है कैपेसिटर की श्रेणी में संयोजन भार प्रतिरोध आर के एक्रोस व्यू में इसका परिवर्तन हो जाता है इसका आउटपुट विभाव निम्न प्रकार से होता है अब देखिए इसमें आपका जो एफ साइलन है इक्वेशन आपकी जो ये बन रही है ये वाली v इक्वल टू एफ साइलन पी ए स्क्वायर अपॉन थर्टी टू डी टी अब ये आपको समझने योग्य यहां पर बनता है फ्रेंड्स यहां पर एफ साइलन का मान कितना है यहां पर जो एफ साइलन नोट है इसका जो मान है एट पॉइंट एट फोर फाइव इंटू टेन की पावर माइनस का फोर एफ सी 
सेंटीमीटर होता है ठीक है और उसके बाद यहीं पर इसकी बात करें पी यहाँ पर पी क्या है तो देखना यहाँ पर आपका जो पी है तो ये आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है जिसे डाइन डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है उसके बाद जो इक्वेशन है इक्वेशन में एक बार पूरी लिख देता हूं ये आपका है पी ए स्क्वायर अपॉन में थर्टी टू डी टी ठीक है ये आपकी पूरी एफ सेलिन है और ये आपका वी इक्वल टू होता है ठीक है यहाँ पर आपको एफ सेलिन नोट का मान पता लग गया प्रेशर ऑफ एम्पलीट्यूड का मान पता लग गया उसके बाद ए ए क्या है एरिया ऑफ डाइफ्राम एरिया ऑफ डाइफ्राम क्या है जो ये आपका ए है देखिए ये पूरा जो डायफ्राम की लंबाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं डायफ्राम की पूरी जो लंबाई है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि डायफ्राम की लंबाई को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायफ्राम का जो इंसुलेटर से फिक्स प्लेस का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन डायफ्राम एंड फिक्स प्लेट सेंटीमीटर यानी कि कहने का मतलब जो आपका यहाँ पर पी ए तो हमने डिस्कस कर लिया लेकिन डी टी बाकी है तो डी आपका क्या है डिस्टेंस बिटवीन डायफ्राम एंड फिक्स प्लेट सेंटीमीटर के अंदर ये आपका होता है चाहे आपका वो एक सेंटीमीटर हो चाहे वो आपका दस सेंटीमीटर है ये उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है उसके बाद टी क्या है फ्रेंड्स तो टी है इसके अंदर तो टी आपका है टेंशन इन डायफ्राम डाइन प्रति सेंटीमीटर ठीक है तो आपका ये थियोरो का थियोरो ये आपका इंपोर्टेंट हो जाता है इसको जरूर लिख लेना बी इजिकल टू पी ए स्क्वायर अपॉन थर्टी टू डी टी ये आपका यहाँ पर उसके बाद आप चारों ये चीज लिख देंगे तो 100 परसेंट आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके अब देखिए इसका थ्योरी अगर आपको बनानी है एग्जाम में तो इसकी थ्योरी को आप एग्जाम में किस तरह से बना सकते हैं वो यहाँ पर देखिए देखिए जब भी आपको थ्योरी बनानी है इमेज को सामने रख लीजिए उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से कह सकते हैं ठीक है आप उसमें यह कहेंगे कि एक साउंड मेजरमेंट बाय कैपेसिटर माइक्रोफोन का एक चित्र आपके सामने प्रदर्शित है जिसके अंदर इंसुलेटर लगा होता है और आपकी एक फिक्स प्लेट लगी होती है ओके तो फिक्स प्लेट और इंसुलेटर के बीच में आपका एक डायफ्राम लगा होता है जिसकी लंबाई को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए को हम लोग क्या बोलते हैं भाई तो जो ए है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ डाइफ्राम सेंटीमीटर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आपका फिक्स प्लेट और डायफ्राम के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कहते हैं जिसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन डायफ्राम एंड फिक्स प्लेट सेंटीमीटर में उसके बाद आपका आता है इस इक्वेशन को आप दिखा सकते हैं इक्वेशन है आपका वी इजिकल टू एफ साइलन पी ए स्क्वायर अपॉन थ्री थर्टी टू डी टी ये आप इतना बोल सकते हैं आसानी से आप बोल सकते हैं और जैसे ही आपका ये प्रेशर साउंड का पड़ता है डायफ्राम आपका कंपन करने लग जाता है और इसके अंदर जो वोल्टेज होता है ये आपका दो वोल्टेज से लेकर पचास वोल्टेज पर ही आपका काम करेगा और ये आपकी सारे की सारी स्ट्रक्चर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है तो फ्रेंड ज्यादा कुछ नहीं है आईटी इसको डेप्थ में जाने की कोशिश ना लीजिए बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका जो थ्योरी थ्योरी है इमेज के माध्यम से अगर आप वहां पर एक्सप्लेन करते हैं तो 100 परसेंट वो सिद्ध हो जाती है इसका रीजन क्या है कि अगर आप एग्जाम में इमेज नहीं बनाओगे तो 100 परसेंट आपके नंबर कटने के चांसेस हैं यहाँ पर कोई शक नहीं है अगर आपका इमेज सही है उस इमेज के हिसाब से अगर आपने थ्योरी लिखी है तो आपके जो नंबर मिलने के चांसेस होते हैं वह बढ़ जाते हैं ठीक है उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये है आपका संधारित माइक्रोफोन की व्याख्या तो हिंदी में बोलेंगे संधारित और इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटर कैपेसिटर बोल दीजिए कैपेसिटर माइक्रोफोन तो देखिए ये काफी बार पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे काफी अच्छे तरह से ताकि ये छूटना नहीं चाहिए देखिए सबसे पहले वही करते हैं हम लोग जो आपको करना चाहिए एग्जाम में तो आपको पहले एक इमेज बनानी है वो इमेज कैसी है कैपेसिटर माइक्रोफोन की अगर आपसे इमेज की बात करें तो आपको स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनाना है ओके इन बीच एक इसका सर्किट है और एक इसकी इमेज है तो इसके आधार पर आपको चलना है और देखिए इसके अंदर चीजें क्या क्या होती है उसी तरह जैसे आपने मेजरमेंट बाय कैपेसिटर माइक्रोफोन में देखा था तो अब आप उसको देखेंगे संधारित माइक्रोफोन के अंदर तो देखिए भाई इसके अंदर क्या होता है ये आपका एक कैपेसिटर माइक्रोफोन का चित्र आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ओके जिसके अंदर आपका एक डायफ्राम होता है और इसका डायफ्राम कहाँ लगा होता है जस्ट बिल्कुल आगे लगा होता है आपका डायफ्राम ओके तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है तो देखिये इसमें जो एरिया है डायफ्राम का ये आपका एरिया है ये जो छड़ है इसको आप लोग कहेंगे डायफ्राम ओके तो और दूसरा आपका जो प्लेट कौन सी है तो डायफ्राम के जस्ट राइट साइड अपोजिट में आपको देखना है ये वाली जो होती है ये आपका ब्रेकिंग प्लेट कहलाती है याद रहेगा सभी को 
और ये थर्ड वाला जो एरिया है थर्ड वाला इसको बोलते हैं इंसुलेशन ठीक है ये आपको पहले अभी इमेज ए समझना है उसके बाद आपको बी समझना है तो देखिए जो आपका कैपेसिटर माइक्रोफोन है इसकी हेडिंग डाल लीजिए संधारित माइक्रोफोन या फिर कैपेसिटर माइक्रोफोन एक कैपेसिटर माइक्रोफोन वह डिवाइस है जिसका ऑपरेशन एक फिक्स प्लेट तथा एक डाइफ्राम प्लेट में परिवर्तन की वजह से उसके कैपेसिटेंट में आए परिवर्तन पर निर्भर करता है ठीक है अच्छा लगा आपको थ्योरी सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग गया होगा क्योंकि इसकी थ्योरी ही मैंने इस तरह से एक्सप्लेन की है कि एक कैपेसिटर माइक्रोफोन वह डिवाइस है यानी कि यह क्या है एक डिवाइस है जिसका ऑपरेशन एक फिक्स प्लेट फिक्स प्लेट कौन सी है ये वाली आपका जो एरिया है ये आपका फिक्स प्लेट कहलाता है एक डायफ्राम प्लेट में परिवर्तन की वजह से उसके कैपेसिटेंस में आए परिवर्तन पर निर्भर करता है ये रहा भाई आपका क्या हो गया डायफ्राम हो गया जैसे ही इस पर साउंड का प्रेशर पड़ेगा ये आपका वाइब्रेट करने लग जाएगा और ये आपका वर्किंग में आ जाएगा जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं एक प्लस का चार्जेस होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी डिवाइस है उसके अंदर ये चार्ज कंपल्सरी होते हैं ओके तो देखिए कैपेसिटर माइक्रोफोन आपका स्थिर कैपेसिटर माइक्रोफोन स्थिर प्लेट माइक्रोफोन डायफ्राम से इंसुलेट होती है तथा इस स्थिर प्लेट्स का डायफ्राम के मध्य पोलराइज वोल्टेज लगाया जाता है जब तक कि कोई आवाज इस डायफ्राम पर पड़ती है तो डायफ्राम अपने स्थान में डिस्प्लेस होता है जिसके कारण माइक्रोफोन का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कैपेसिटेंस प्रभावित रहता है तथा लोड रजिस्टर आर के परिपथ एक आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न होता है इस कैपेसिटर माइक्रोफोन की कई गतिया इसके आंतरिक प्रतिरोध का अधिक होना आपका एम्पिडेंस का एरर होना काफी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं और वो एरर क्या है तो देखिए जो इसका वोल्टेज की बात करें अभी मैंने आपको जो पीछे बताया था एक बार आप लोग देख लीजिए ये इसकी वोल्टेज की बात कर रहा है ये कितना है ये तो आपका कैपेसिटेंस हो गया तो इसका वोल्टेज मान कितना रहेगा वो यहाँ पर समझने वाली बात है जो वोल्टेज मान रहेगा ये आपका 200 से लेके 400 वोल्टेज का होना चाहिए ठीक है और इसमें जो बात समझने वाली ये है कि जो डायफ्राम अपने स्थान से डिस्प्लेस होता है जिसके कारण माइक्रोफोन माइक्रोफोन का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस प्रभावित होता है तथा लोड रेजिस्टेंस आर एल के परिपथ आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न होता है इस कैपेसिटर माइक्रोफोन की कई गतियां होती है जैसे आंतरिक प्रतिरोध का अधिक होना और इसके आपका इंटरफेंस जो है इसका एरर होना ये यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो ये रहा था आपका आपका डायफ्राम का और आपका मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस का लेक्चर बताइए आपको क्लास कैसी लगी आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और आप लोग किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप सृष्टि जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर जाकर एड हो जाइए और अगर आप तक अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप सीटीआई की तैयारी करना चाहते हैं सही तरीके से आपको एडमिशन सीटीआई के अंदर आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप अपनी ब्रांच मुझे कमेंट कीजिए अपना नाम कमेंट कीजिए मैं आपको यहाँ पर सी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा दूंगा और आपको गारंटी के साथ दो के अंदर सी के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने की कोशिश करूंगा ठीक है फ्रेंड्स तो आप जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं सी को लेकर देखिए सी आपको पता ही है क्या होता है सी एक ऐसा ट्रेड है जिसके अंदर आप इसको करने के बाद आप आई के अंदर आप टीचर बन सकते हैं ठीक है आप आई के अंदर टीचर बन सकते हैं और साथ ही साथ आप पॉलिटेक्निक जैसे कॉलेज के अंदर आप वहां पर वर्कशॉप के रूप में आप वहां पर काम कर सकते हैं तो इसको कर लेने के बाद थोड़े से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं हालांकि पॉलिटेक्निक आपका जेई लेवल का माना जाता है लेकिन अभी आपको पता ही है जॉब्स की कितनी भरमार हुई पड़ी है दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं तो मैं यही सजेशन देता हूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं या आई कर चुके हैं तो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप सी कीजिए अन्यथा आप बी की तरफ जा सकते हैं मूव कर सकते हैं बीटेक का खर्चा आपको पता ही है कितना है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मायने रखती हैं तो अगर आप सीटीआई करना चाहते हैं बिल्कुल सही तरीके से करना चाहते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आपकी सीटीआई की प्रिपरेशन करा दूंगा और मात्र आपको यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं आने दूंगा क्योंकि सी के कोचिंग ऑफलाइन नहीं आपको मिलेंगे ना ही ऑनलाइन मिलेंगे 
अगर आपको मिलेगा भी कोई तो ये आपको बहुत ज्यादा पैसे लेंगे आपसे चार पांच हजार रुपए आपकी ये फीस ले लेंगे जो आप एक, एक मोटी रकम होती है तो मैं यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही करा दूंगा तो बस आपको अगर करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए तो चलिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर